வணக்கங்க இது தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பாபநாசம் தாலுக்கா பண்டாரவாடங்கிற கிராமத்தில் சக்தி நர்சரி கார்டன் தென்னை நாற்று பண்ணை அப்படின்னு நாங்கள் நடத்தி வந்துட்டுருக்கோங்க பதினஞ்சு ஆண்டுகளாக இந்த பண்ணையை நாங்கள் நடத்திக்கிட்டுருக்கோங்க விவசாயிகளுக்காண்டி நல்ல ஒரு முறையில் ஒரிஜினலாக இருக்கட்டுங்கிறதுக்காண்டி இந்த குட்டரகங்கிற ஒரு வெரைட்டியை நேச்சுரல் பாலினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ரகம்தான் அது குட்டை நெட்டை அப்படிங்கிற தென்னை ரகத்தை நாங்கள் நடத்தி செஞ்சிட்டுருக்கோங்க நம்மள்கிட்ட தென்னை மட்டும் இல்லை எல்லா ரகமான பழக்கன்றுகள் பூச்செடிகள் கல்யாணத்துக்கு கொடுக்குற கிஃப்ட் ஐட்டங்கள் எல்லாமே நம்மள்கிட்ட இருக்குங்க சார் வந்து போத்திராஜா இவர் வந்து அக்ரிங்க டிப்ளமோ அக்ரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காப்புல இந்த தொழிலில் இவரும் நான் தான் சேர்ந்து ஒரு ஆறு வருடமாக இந்த தொழிலில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்மள்கிட்ட தென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டு ரகம் நம்மள்கிட்ட இருக்குங்க நாட்டு ரகத்துலேருந்து நாட்டு ரகம் இருக்குங்க அடுத்தது நெட்டைக்குட்டை அப்படின்னு ஒரு ரகம் இருக்குது குட்டை நெட்டைங்கிறது தான் மெயினாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் இளநிக்காண்டி சிஓடி அப்படின்னு ஒரு ரகம் இருக்குது எம்ஓடி மலேசியன் எல்லோ அப்படின்னு ஒரு ரகம் இருக்குது கங்கா பண்டன்னு ஒரு ரகம் இருக்குது அம்பாடி க்ரீன் அப்படின்ட்டு ஒரு ரகம் இருக்குது சன்னங்கி நக்குவாரிங்கிற ஒரு ரகம் இருக்குங்க இப்போ நாட்டு ரகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அஞ்சாறு வருஷம் வெயிட் பண்ணணும் இந்த குட்டை ரகம் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டரை வருஷத்துலேயே பா பலனுக்கு வந்துடுதுங்க இந்த குட்டை ரகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு ரகம் மாதிரியே தான் சேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே தேங்காய் குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இளநீர் தேங்காய் ரெண்டுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவுட்டன் வந்து பரப்பு பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு வந்து நல்லா வெயிட் அதிகமாக இருக்கும் தேங்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய்க்கும் எண்ணெய் எண்ணெய் சத்து அதிகமாக உள்ள ரகம் இந்த ரகம் வந்து அது நாட்டு ரகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் சத்து உள்ளது ரெண்டும் அதே சேம் குவாலிட்டி தான் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக வந்து ரெண்டு வருஷம் அதுக்குள்ளே காய்ப்பு போகிறதுனால இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு வந்து இன்னும் கூடுதலான வருமானங்கள் ஈட்டி தர்றதுக்கும் இப்போ காய்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வருஷத்துக்கு வந்து முந்நூறுலேருந்து முந்நூற்றம்பது காய் வரையும் காய்க்கும் இந்த ரகம் வந்து இப்போ வந்து இது வந்து குட்டை நட்டை தயார் பண்ணுறதுக்கான உள்ள ரகம் பெட்டுங்க இந்த பெட்டில் பார்த்திங்கன்னா மலேசியன் எல்லோ சவக்காட்டு ஆரஞ்சு இந்த ரகத்து இது வந்து இளநிக்காண்டி உள்ள ரகங்க இந்த ரகத்தை வந்து நாங்கள் பதியம் பண்ணியிருக்கோம் இது நேச்சுரல் பாலினேஷன் இந்த ரகம் எல்லாமே இளநிக்காண்டி உள்ளது இதில் கிராஸ் ஆகிறது தாங்க இந்த குட்டை நட்டங்கிற டிஎன்டி இந்த ரகம் அதில் கிராஸ் ஆகி வரும் எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது பர்சன்ட்லேருந்து நாற்பது தான் வரும் ஏன்னா இது வந்து நேச்சுரல் பாலினேஷனுங்கிறதுனால எங்களுக்கு அவ்வளோ தான் கிடைக்குங்க அதனால தாங்க அது ரேட்டு வந்து நார்மலாக உள்ளதோட ரேட்டு நாங்கள் வந்து அது முந்நூறுரூவா பண்ணிக்கிட்டுருக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முப்பது மாதத்துலேருந்து முப்பத்தி ஆறு மாதத்தில் பாலம் வந்துடுங்க குட்டை நட்ட ரகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு எவ்வளோ கண் வைக்கலாம்னாக்க ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து இடைவெளி வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு கண்ணுக்கு இன்னொரு கண்ணுக்கு இருபது அடி இடைவெளி வச்சு போடணும் இருபது அடி இடைவெளி வச்சு போடும்போது குழி வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டரைக்கு ரெண்டரை ஆழம் அதாவது ரெண்டரை அடி ஆழம் ரெண்டரை அடி ஆகலாம் ரெண்டரை அடி நீளம் ரெண்டரை அடி நீளம் குழி எடுத்துகிட்டு அந்த குழிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ வேப்ப முன்னாக்கு ஒரு கிலோ வேப்ப முன்னாக்கு ஆற்று மணல் எரு செம்மண் இது மூணை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு குழியில் அந்த குழியில் ரெண்டரைக்கு ரெண்டரை எடுத்த குழியில் முக்கா குழி அளவு மூடிடணும் மூடிட்டு அதில் வந்து தண்ணி விட்றணும் தண்ணி விட்டு நல்லா வந்து அந்த குழியை வந்து நல்லா குளிர்ச்சி அடைஞ்சது பிறகு அந்த குழியில் வந்து சென்ட்ரு பண்ணி கொஞ்சம் மண் எடுத்துக்கிறணும் மண் எடுத்துக்கணும் எந்த அளவுக்கு மண் எடுக்கணும்னா அந்த தென்னங்காயோட சைஸ் என்ன இருக்கோ அந்த சைஸ் அளவுக்கு வந்து மண் குழி எடுத்துக்கிட்டு அந்த கு அந்த குழியில் வந்து தென்னங்காய் வச்சு தென்னங்காய் மட்டத்துக்கு மண் தள்ளி விட்டுக்கிறணும் தென்னங்காய் மட்டத்துக்கு மேலே தண்டுக்கு தண்டுக்கு வந்து மண் ஏற்றக்கூடாது தண்டுக்கு மண் ஏற்றணும்னா கண் வந்து மூச்சு திணறி சீக்கிரம் வளராது அப்படியே வளர்ச்சி இல்லாமல் அப்படியே வந்து வளர்ச்சி குன்றி போயிடும் நம்ம சொல்கிற அந்த டயத்துக்கு வந்து ப பலனுக்கு வராது இந்த தென்னங்காய் மட்டத்துக்கு மட்டும் மண் தள்ளி விட்டுட்டு மண்ணை டைட் பண்ணி விட்டணும் டைட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வந்து நம்ம ஈரத்தை பார்த்துக்கிடணும் காய்ச்சலும் பாய்ச்சலுமாக தண்ணி கொடுத்துக்கிறணும் நாட்டு ரகத்துக்கும் குட்டை ரகத்துக்கும் காய்ப்பு அதாவது தேங்காய் வந்து எவ்வளோ ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ காய்க்குங்கிறத சொல்லிடுறேன் நாட்டு ரகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு இரநூறு இரநூத்தம்பது ஆவரேஜ் காய்க்கும் இப்போ குட்டை ரகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜ் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ காய்க்கும்னா ஒரு வருஷத்துக்கு முந்நூறுலேருந்து முந்நூற்றம்பது காய் வரும் காய்க்கும் எதனாலனாக்க இப்போ நாட்டு ரகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வருஷத்துக்கு வந்து பன்னெண்டு பாலங்க பன்னெண்டு பாலம் பன்னெண்டு மட்டை மட்டையோட எண்ணிக்கையும் பாலையோட எண்ணிக்கையும் சரிசமமாக இருக்கும் ஒரு பாலைக்கு ஒரு மட்டைக்கு ஒரு பாலை இப்போ குட்டை ரகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வருஷத்துக்கு வந்து பதினெட்டு பாலை பதினெட்டு மட்டை மட்டையோட எண்ணிக்கையும
குட்டரை வந்து சீக்கிரம் காய்க்கிறதுனால சீக்கிரம் வந்து காய்ப்பு நின்றுமா அப்படின்னு அப்படியெல்லாம் கிடையாது குட்டரை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் காய்ப்பு இருக்கும் இப்போ நாட்டு ரகம் பார்த்திங்கன்னா நாற்பது நாற்பஞ்சு வருஷம் காய்ப்பு இருக்கும் இந்த காய்ப்பு நாற்பது நாற்பஞ்சு வருஷம் காய்க்கணும்னாக்கா மரத்தை வந்து நம்ம பராமரிக்கணும் பராமரிப்புனாக்கா என்னன்னாக்கா வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு டைம் வந்து உரம் கொடுக்கணும் எரு உரம் இதெல்லாம் கொடுக்கணும் இப்போ நாட்டு ரகத்துக்கு அது மாதிரி தான் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி கொடுத்தோம் கொடுக்கணும் உரம் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த காய்ப்பு வந்து குறைஞ்சிடாது இப்போ ஆவரேஜாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெட்டுக்கு வந்து ஒரு அறுபது காய் ஒரு மரத்தில் வெட்டுறோம்னாக்கா அந்த ஆவரேஜ் வந்து குறைஞ்சிடாது உரம் வைக்கிறதுனால இப்போ உரம் வைக்காமல் வெறும் தண்ணி மட்டும் பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஆவரேஜ் வந்து குறையும் ஒரு வெட்டுக்கு வந்து அறுபது காய் வரும் ஒரு வெட்டுக்கு வந்து இருபது காய் வரும் ஒரு நாற்பது காய் வரும் இப்படி மாறி மாறி வரும் ஆவரேஜ் இப்போ உரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் வைக்கலாம் ரெண்டு டைம் வைக்கலாம் இந்த குட்டை நட்ட ரகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய்க்கு இளநிக்கு ரெண்டுக்குமே பயன்படுத்திக்கலாம் தேங்காய்க்கு இளநிக்கு ரெண்டுக்கும் பயன்படுத்தலாம் மல்டி பர்பஸாக தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது இப்போ இளநீர் ரகம்னா பார்த்திங்கன்னா சிஓடி சவுக்காட்டை அரைஞ்சி மலேசிய நெல்லோ அதாவது எம்ஓடி மஞ்சள் இளநீர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் பர்பஸ் தான் இளநிக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் தேங்காய் யூஸ் பண்ண முடியாது என்னன்னாக்கா பருப்பு வந்து அடர்த்தி இருக்காது திக்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதோட வந்து என்ன சத்தம் அதில் இருக்காது அது தேங்காய் குவாலிட்டியே இருக்காது இளநிக்கு வந்து வாட்டர் பர்பஸுக்கு அருமையாக இருக்கும் இளநீர் ரகம் அதாவது எந்த ரகம்னா சிஓடி சவுக்காட்டு ஆரஞ்சும் எம்ஓடி மலேசிய நெல்லோ டார்ஃபும் மஞ்சள் இளநி செவ்வளனி இது ரெண்டும் குட்டை நட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் இளநி எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென்னை மரத்துக்கு வந்து இயற்கையாக வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன உரம் கொடுக்குறாங்கன்னா இயற்கை உரம்னு பார்த்தோம்னாக்கா வீட்டில் உள்ள மக்குன தொழு உரம் அது மாட்டுச்சான உரம் அதுவும் இல்லைனாக்கா மண்புழு உரம் இது ரெண்டும் வந்து நம்ம இயற்கை உரமாக வந்து தென்னை மரத்துக்கு கொடுத்துக்கலாம் இந்த இயற்கை உரம் கொடுக்குறதுனால தென்னை மரம் வந்து ஒன்றும் பாதிப்படையாது நீண்ட காலம் வந்து பலன் நம்மளுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ காய்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து தேங்காயில் இளநி வந்து நம்ம வந்து அதிகமாக நம்ம சாப்பிட்றதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராது இயற்கை உரம் பயன்படுத்துறதுனால இப்போ மகசூலை அதிகப்படுத்துறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா செயற்கை உரங்களும் போடுறாங்க செயற்கை உரம் போடுறதுனால மரத்துக்கு ஒன்றும் பாதிப்பு இல்லை ஆனால் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் வந்து வந்து ரசாயனம் கலக்குங்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா செயற்கை உரம் வந்து இப்போ பிஸ்னஸுக்காண்டியே போடுறாங்க அதாவது தேங்காயை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காண்டி யூரியா பொட்டாசு சூப்பர் பாஸ்பேட்டு நுண்ணூட சத்து இது மாதிரி போடுறாங்க இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா மகசூலை அதிகப்படுத்துறதுக்கு கமர்ஷியல் யூஸுக்கு இந்த செயற்கை உரங்கள் போடுறாங்க செயற்கை உரம் போடுறதுனால மரத்துக்கு ஒன்றும் பாதிப்பு வந்துடாது இயற்கை உரம் போடுறதுனால உனக்கு மரத்துக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இயற்கை உரம் தான் இப்போ தென்னை மரத்துக்கு வந்து அதிகமாக காய்கள் காய்க்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தென்னைக்கு வந்து தென்னை நுண்ணூட்ட சத்து போடுறாங்க அது தென்னை நுண்ணூட்ட சத்து எதுக்கு போடுறாங்கன்னா தென்னை வாழை விடும்போது அதில் வந்து பாலையில் வர குறும்பை வந்து அப்படியே வந்து உதிராமல் அப்படியே நின்று அதை வந்து காயாகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நுண்ணூட்ட சத்து வந்து துணையாக இருக்குது இப்படி தென்னை நுண்ணூட்ட சத்து அதிகமாக போடுறதுனால என்ன ஆகுதுனாக்கா உங்களுக்கு வந்து காய் வந்து அதிகமாக வந்து மகசூல் வந்து தென்னை மரத்தில் கிடைக்கிது பசுந்தால் உரம்னா என்னென்னா இந்த தனப் சனப்பு தக்க பூண்டு இது தான் வந்து ச பசுந்தால் உரங்கிறது இந்த ப அந்த சனப்பு தக்க பூண்டு என்ன பண்ணணும்னா தோப்புகளை கா மரம் காய்க்கிற தோப்பாக இருந்தாலும் சரி இல்லை கன்று தோப்பாக இருந்தாலும் சரி அதுக்குள்ளே உள்ள வீசி விட்டுட்டு அது வந்து முளைப்பு வந்து கரெக்டாக ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சா நாள் அந்த பூ வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த பருவத்துக்குள்ளே வந்து உழுது விட்டுட்டோம்னா அந்த பசுந்தால் உரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கண்ணுக்கு வந்து கொஞ்சம் வளர்ச்சியை வந்து அதிகப்படுத்தும் அந்த பசுந்தால் உரத்தில் என்ன இருக்குன்னாக்கா நைட்ரஜன் இருக்குது நைட்ரஜன் அதாவது வேர் முடிச்சு தவறுன்னு சொல்கிறது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தென்னங்கண்ணோட வளர்ச்சியை அதிகப்படுத்தும் பசுந்தால் உரம் இன்னொன்று பார்த்தா குளிர்ச்சி தோப்புக்கு வந்து மண்ணை வந்து ஹீட்டாக இருக்காது அந்த பசுந்தால் உரம் போகிறதுனால மண்ணுக்கு வந்து குளிர்ச்சி அதிகப்படுத்தும் இதுதான் பசுந்தால் உரம் காண்டாமிர வண்டை வந்து கற்ற கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இந்த கெமிக்கல் அதான் கெமிக்கல் தான் யூஸ் பண்ணணும் அதான் மருந்து அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோனோக்ரோட்டை பாசு நல்லா குளோரி பயிர் பாசு சைப்பமெத்தின் கலந்த மருந்து இதை வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் கலந்துக்கிட்டு என்ன அளவில் கலக்கணும்னா ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கே வந்து பத்து எம்எல் மருந்து கலந்துக்கிட்டு குருத்தில் ஊற்றி விட்றணும் குருத்தில் ஊற்றி விட்டோம்னா இதை வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை தொடர்ந்து ஒரு மூணு டைம் ஊற்றினோம்னாக்கா இந்த காண்டாமிர வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஆகும் காண்டாமிர வந்து அந்த குருத்
இதுக்கு ஒன்று ஸ்பெஷலாக ஒன்று நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியதில்லை தண்ணி வந்து நம்ம நாட்டுறதுக்கு எப்படி கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி இது கொடுத்தா போதும் இந்த இந்த கன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நர்சரி நம்ம கார்டன்லேயே இருக்க கண்ணு இது இந்த கன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஏழு மாதம் கண்ணு இது நடவு பண்ணதில் ஏழு மாதம் ஏழு மாதத்தில் இந்த கண்ணோட வளர்ச்சி இப்படி இருக்குது இது மாதிரி தாங்க இது வந்து இப்போ நம்ம நாட்டுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதாரணமாக பராமரிச்சிடுவோம் குற்றத்துக்கு எதுவும் ஸ்பெஷலாக பண்ணணுமா அப்படின்லாம் கிடையாது நாட்டுறதுக்கு நம்ம எப்படி பராமரிக்கணுமோ அதே மாதிரி தான் குற்றத்துக்கு நம்ம பராமரிப்பு முறைகள்லாம் இது வரைக்கும் நம்ம சக்தி தென்னை நாட்டு பணியில் குட்டை ரக தென்னங்கண்ணை பற்றி பார்த்தோம் இளநீர் ரகத்தை பற்றி பார்த்தோம் மற்ற ரகங்களை பற்றி பார்த்தோம் எல்லா விஷயங்களும் சொல்லியிருந்தோம் இப்போ தென்னங்கண்ணை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஏக்கர் கணக்கில் அதாவது வந்து நூறு கண்ணு இரநூறு கண்ணு முந்நூறு கண்ணு இது மாதிரிலாம் வாங்கி நம்மள்ட்ட போடுறாங்க நம்ம நேரடியாக போய்ட்டு செஞ்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ அதுவும் மட்டும் தான் அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தென்னங்கண்ணை கிடைக்குமானு கிடையாது இப்போ வந்து நாலு கண்ணுலேருந்து அஞ்சு கண்ணு ரெண்டு கண்ணு பத்து கண்ணு ஐம்பது கண்ணு இது மாதிரி கேட்குறவங்களுக்கு நாங்கள் தென்னங்கண்ணை சப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ ரொம்ப தூரத்தில் உள்ளவங்க வெளியிலேருந்து வந்து நம்ம என்னால் வந்து வாங்க முடியாது ஒரு அஞ்சு கண்ணு பத்து கண்ணு இருபது கண்ணு ஐம்பது கண்ணு இப்படி கொ வந்து நேரடியாக வந்து வாங்க முடியாது தூரம் அதிகமாக இருக்குங்கிறது சொல்கிறவங்க எங்கள்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணி என் பண்ணையில் வந்து எஸ்டி கொரியர் மூலமாக தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எல்லா மாவட்டத்துக்கும் நாங்கள் வந்து எஸ்டி கொரியர் மூலமாக ரெகுலராக அனுப்பிகிட்ருக்கோம் கன்று வந்து நல்ல தரமான கண்ணாக நல்ல நேர்த்தியான கண்ணை தான் நாங்கள் எடுத்து செலக்ட் பண்ணி அனுப்புவோம் இப்போ இப்போ எஸ்டி கொரியரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டு புக் பண்ணோம்னா எஸ்டி கொரியரில் தமிழ்நாடில் எந்த இடமா இருந்தாலும் சரி காலையில் டெலி டெலிவரி கொடுத்துருவாங்க கன்று டேமேஜும் ஆகாது சேஃபாக கொண்டாந்து கொரியர்லேருந்து கொண்டாந்து கொடுத்துருவாங்க நம்ம அடுத்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம கொடுத்த இடத்துல காய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கு பார்த்திங்களா தோப்பு அந்த தோப்பில் போய்ட்டு அதை எப்படி நம்ம வந்து காய்களை வந்து அதிகப்படுத்துறது எப்படி பராமரிக்கிறது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்து அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சொல்கிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மன் வாசனை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்